Welcome back mga kalam. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakamatagumpay na aktres sa ating panahon na si Anne Curtis. Ang Filipino-Australian actress, model television host, entrepreneur at recording artist na nasa kanyang husay ay tinaguri ang multimedia superstar para na rin sa kanyang talento at impluensya. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang kanyang personal na buhay, takbo ng kanyang karera sa showbiz, pati na rin kung gaano ba siya kayaman at sisilipin na rin natin ang kanyang tirahan at ang kanyang mga sakyan na nasa kanyang pagmamayari. Kaya, umupo ka muna dyan at ating tunghayan ang buhay ni Anne Curtis. Si Anne Pahalas Curtis Smith ay pinanganak noong February 17, 1985 sa Yarawonga, Australia na siyang anak ni Nakarmesita Pahalas na isang Filipina sa Bulinao, Pangasinan at ang kanyang ama na si Ernest Curtis Smith na isang Australian lawyer. Mayroon din siyang kapatid na si Jasmine Curtis na isa ring aktres. Bilang isang half Filipino, madalas nilang bisitahin ang mga kamag-anak na rito sa Pilipinas. Hanggang sa edad na 12 years old ay nilapitan siya ng isang town scout upang ipasali sa isang children's beauty pageant. Nagduda ang kanyang ama na baka isang scam lamang ang inaalok sa kanila. Ngunit gustong subukan ito ng kanyang ina. Lingid din sa kalaman ng kanyang ama ay nagpunta rin si Anne Curtis sa iba't ibang talent agencies hanggang sa napagdesisyonan ng kanyang pamilya na permanenteng manirahan dito sa Pilipinas. Sa panahon ring iyon ay hindi pa nagsasalita si Anne Curtis ng wikang Tagalog na siya rin kinailangan niyang kumuha pa ng mga klase para matutunan ito hanggang sa kilala nating Anne Curtis ngayon. Noong 2015 ay naging celebrity advocate siya ng UNICEF Philippines mula sa pagiging taga-suporta lang simula pa noong taong 2009. Sa taon ring iyon ay naglunsad din siya ng isang marathon na pinangalanan niyang Heroes for Children Run para mag-benefit sa kampanya ng UNICEF na 1,000 Days of Life. Hanggang sa taong 2019 ay siya ang naging UNICEF's National Goodwill Ambassador. Mayroon din siyang nailathalang aklat noong February 2016 na isang children's book na pinangalanan ng Anita, The Duckling Diva sa pakipagtulungan ng UNICEF Philippines. At sa taong 2017 ay nilunsad niya ang kanyang makeup line sa Pilipinas na BLK Cosmetics. Siya naman ay kinasal sa kanyang asawa ngayon na si Erwan Yusuf na isang restaurateur at food blogger noong November 12, 2017 sa Queenstown, New Zealand at nagbunga ang kanilang pagmamahalan noong March 2, 2020 na si Dalia Ameli na kanyang pinangalanan mula sa kanyang karakter na si Princess Dalia sa kanyang debut film noong 1997 na Magic Kingdom ang alamat ng The Mortis. Dumako naman tayo sa naging takbo ng kanyang karera sa showbiz. Sa taong 1997, kagaya ng sinabi natin kanina, ay unang lumabas si Anne Curtis sa pelikula ang Magic Kingdom, ang alamat ng The Mortis. Pagkatapos ng kanyang pelikula, ay nakapagpirma siya ng kontrata sa Viva Films at JMA Network. Ang kanyang naging unang TV series ang Ikaw na Sana at naging parte din ng teen-oriented show na TGIS. Mula naman sa taong 1998 hanggang 2003 ay nagkaroon siya ng iba't ibang mga supporting roles sa mga pelikulang Honey, My Love So Sweet, ikalabing tatlong kapitulo, One in Ted, as a television series na may bukas pa, Be Botinga, Ana Karenina at Idol Ko si Ka. Simula naman ang taong 2004 ay tuloy na ngang lumipan si Ann Curtis sa ABS-CBN na siyang matatawag nating pinakamalaking desisyon na ginawa niya sa kanyang karera sa showbiz. Ang naging kanyang unang proyekto sa naturang network ay ang drama na Hiram at naging regular din sa Sunday New Time Show na Asa. Ang naituring na naging big break ni Ann Curtis ay ang kanyang pagganap sa fantasy television series na Kampanerang Cuba. Pagkatapos noon ay naging host siya sa isang reality show na Cupid's kasama si Luis Manzano. Noong 2006 naman ay naging hosts sila ulit ni Luis Manzano sa Second Kids season ng reality talent competition na Star Circle Quest. Napakarami pa nilang ginampanan sa taong ring iyon na napasama siya sa mga palabas na All About Love. Huwag kang lilingon, maging sino ka man na siyang pinakaunang nominasyon niya sa PMPC Star Awards for TV para sa Best Drama Actress. Sa taong 2007 ay napasama siya sa comedy film na ang cute ng ina mo at naging parte ng pagbabalik na maging sino ka man na pinangalanang maging sino ka man ang pagbabalik. Noong taong 2008 naman ay napasama siya sa dalawang romantic dramas na When Love Begins at sa pelikulang Baler 
Kasama si Jericho Rosales na sa pelikulang ito ay napanalunan niya ang Metro Manila Film Festival Award for Best Actress. Ito ang nagmarkang kauna-una ang acting award ng kanyang karir. Pinangalanan siya ng masa bilang diyosa ng Philippine showbiz. Hanggang sa taong 2009 ay naging isa sa mga pangunahing host na si Ann Curtis sa programang Showtime at napasama sa isang romantic comedy series na The Wedding na sinundan ulit sa kasunod na taon ng isa na namang romantic comedy film na Babe I Love You sa pagkatambal nila ni Sam Milby at isang romantic drama film na In Your Eyes na sa kanyang pagganap ay napanalunan niya ang Best Supporting Actress para sa 29th Luna Awards. Simula sa mga ito ay nagsunod-sunod pa ang mga hindi mabilang ng mga proyekto ni Ann Curtis ng mga pelikula at mga palabas na hindi rin mabilang ng mga awards na kanyang natanggap sa kanyang mga pagganap. Malayo na ang kanyang narating at naging endorser din siya ng maraming commercial brands at naglunsad pa ng singing album niya na Anne Biciosa sa ilalim ng Viva Records noong September 25, 2011 na sa kasunod na taon naman ay nilunsad niya ang kanyang kauna-unang first solo concert tour na pinangalan ng Ambisiosa. No Other Concert World Tour sa Smart Arnetta Coliseum. Kasabay na rin ang pagdadaos niya ng kanyang ikilabing limang taon niya sa showbiz. Hanggang sa taong 2020 kung saan huminto muna siya sa showbiz at mas binigyan ng oras ang kanyang pagdadalang tao at ang kanyang pagiging ina at asawa. Dahil na rin sa dami ng mga proyektong natapos ni Ann Curtis ay tinataya na ang kabuang net worth niya ay maaaring humigit pa sa 500 million pesos. Ngayon naman, silipin natin ang kanyang tiran na nasa gated village sa timog ng Metro Manila sa pagdidesenyo ni Ave at Cynthia Almario na mas binigyan nilang toon na gawin ang bahay na ito na mararamdaman ni Ann Curtis na isa siyang modern day princess habang mayroon pa rin American country feel. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga sakyang pagmamayari ni Ann Curtis na sa pagsasapubliko niya ay mayroong apat tayong may papakita. Una na dyan ang Audi Q5 na nagkakalaga ng 5 million pesos at ang kanyang Audi A3 na nagkakalaga ng 3.2 million pesos. Ang kanyang Porsche Cayenne na nagkakalaga ng 8.8 million pesos. At uli ay ang kanyang GMC Savannah na nagkakalaga ng 6.4 million pesos. Tunay na isa sa pinakamatagumpay na artista ng ating henerasyon si Ann Curtis. At ngayon na isa na siyang butihing may bahay ay hindi pa rin makakalimutan ang kanyang galing at impluensya pati na rin ang kanyang mga naiambag, hindi lang sa kanyang industriya, pati na rin sa kanyang mga kabutiang loob sa tao. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakakamahang topic ngayon? Sino pang mga artista ang nais mong ating talakayin? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang ilike ang ating video at magsubscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos. Siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kalam na nagsasabing, Not a chance of beginning, but no end.